Ahora sí. Bueno, ustedes, estoy seguro que ustedes han visto esta frase del aprendizaje centrado en el estudiante, ¿verdad? Pero si miramos un poco para atrás de lo que ha sido este curso, se darán cuenta que básicamente todo lo que he hecho acá en este curso y lo que han hecho mis colegas Angélica y Felipe ha sido eh, mostrarles cómo ustedes eh, hacer mejorar la docencia y qué tipo de estrategias pueden servir y han sido estudiadas para que eso ocurra. Ok, pero, al, pero como que hemos dejado un poco al lado, o sea, bastante de lado, y eso como que uno lo hace espontáneamente al estudiante, ¿ya? Y aquí, ojo, yo no me estoy refiriendo a poner atención a las particularidades de cada estudiante, que eso es valioso, pero nuevamente estoy como volviendo a la mirada al profesor que tenga que hacer eso. Entonces el desafío que le queremos proponer es cómo hacer que los estudiantes se hagan cargo de su aprendizaje, ¿ya? Obviamente no se trata de que de manera autónoma, porque eso sabemos que no resulta, sino que transformar al profesor en un guía más que en alguien que esté dirigiendo estrictamente un mismo tipo de trayectoria para el aprendizaje de cada estudiante. Y aquí vamos a introducir un concepto eh, que se llama trayectoria de aprendizaje, ¿no? <coughs> que es un concepto eh, que se ha visto mucho en enseñanza de la matemática, porque la matemática como que se presta un poco para eso, ¿no? que, es, eh, que plantea un desafío, que es habitualmente esto, que si representamos la trayectoria de aprendizaje con una serie de estrategias graduales, ¿ya? para al alcanzar una habilidad, lo cual lo podemos resumir como un gráfico de esca escalerita, ¿ya? Lo que estamos acostumbrados a, por un lado, vivir como estudiante, o tal vez nuestra misma práctica docente, es proponerle a la diversidad de estudiantes como una misma trayectoria para todos, esperando de tener como una salida de este, de esta, de, de este proceso que hay aquí, sea cual sea, más o menos homogénea. ¿ya? Es un poco como pensamos al respecto. Entonces, al hablar de trayectoria de aprendizaje individual, eh, tendemos a pensar eso, que es como que cada estudiante tenga eh, su propia trayectoria, digamos, personalizada, pero es, eso genera un, un problema técnico, ¿ya? Que es que el profesor tendría que estar como monitorando, monitoreando, diseñando estrategias particulares para cada estudiante. Es cierto, uno, uno puede disponer de un kit, digamos, de estrategia eh, para diversificar, es un poco lo que propone el DUA, por ejemplo, pero de todas maneras, esto genera un problema, que hay mucha carga de trabajo. Así que lo podemos resumir, digamos, con eso. O sea, obviamente, hacer eso que está por allá es menos trabajo que hacer esto que está acá. ¿ya? Así que no me extraña, porque yo también lo hago, que uno aborta la misión a medio camino, ¿ya? porque es muy trabajoso. Bueno, entonces si tuviéramos una, una, una aula de 30 estudiantes que sería un promedio generoso, digamos, dependiendo del contexto donde estemos. Eh, eh, la idea es cómo hacer una cosa y no 30 cosas. ¿ya? Y para eso yo voy a echar mano de algo de la educación diferencial gringa. Acá, <coughs> eh, yo lo he visto que en algunas escuelas de educación diferencial lo enseñan, ¿ya? pero no con, yo creo diría que no le sacan todo el partido que podrían sacarle a una actividad que se llama los tableros en, en, en castellano castizo, digamos, tableros, tableros de elección, o tres en raya, como se dice en España, o en inglés, si ustedes lo buscan, van a encontrar libros de esto, que se llaman Choice Board, o Tic-Tac-Toe Assignment, lo <coughs> que en inglés se llaman Tic-Tac-Toe, eh, esto que conocemos acá en Chile como el gato. ¿Qué es lo que es esto? Que es simplemente una especie de organizador gráfico, en que hay actividades, ¿Ya? que el, el estudiante puede elegir cuál trayectoria, en este caso una trayectoria con tres actividades, una acá, otra acá y otra acá, con distintos grados de dificultades, con distintos objetivos, algunas serán individuales, otras serán grupales, ¿ya? y se le da la opción al estudiante de elegir por cuál trayectoria eh, quiere irse. El desafío para uno como docente, y eso es lo que vamos a ver un, en un rato más, es como yo hago que cada trayectoria 
sea más o menos equivalente en términos de lo que yo quiero que aprenda el estudiante, pero lo que quiero resaltar aquí es que eh, la situación es que el estudiante elija su trayectoria que piensa que es más cómoda o que se va a entretener más. Entonces aquí estamos metiendo al estudiante como una, una persona, digamos, relevante en esto que decía su trayectoria. Entonces aquí hay un ejemplo para niños un poco más grandes con eh, algo complejo que sea, por ejemplo, la ley de Newton. Ya estamos hablando de física. ¿Ya? Entonces puede haber eh, actividades eh, que sean como comunes, como por ejemplo... De, de, de baja dificultad que, y que valgan, fíjense que esto a su vez es una rúbrica, entonces de, de baja dificultad como por ejemplo haga las preguntas de, del capítulo tanto ya. entonces alguien que quiera como trabajar poco debe decir, ah, ya voy a hacer esta actividad pero va a recibir poco puntaje y después esta persona tiene dos caminos, o sea eh, eh, tiene este camino hacia acá digamos horizontal y este camino diagonal ¿ya? no Aquí existe la restricción de que no hay, que estos caminos están prohibidos, ¿ya? Porque todo esto representa un mismo grado de dificultad, la columna. Entonces, podría elegir esto, que es otra actividad relativamente eh, fácil, que es complete el paquete, de, aquí está traducido medio raro, paquete de libro de texto interactivo, hay una, un trabajo que tiene que hacer con un libro interactivo, y podría llegar a esta otra actividad que vale más, que es por ejemplo, diseñar un juego de mesa. Aquí hay trabajo manual, hay instructivos que realizar, ¿ya? y eventualmente, por ejemplo, estas actividades que son más complejas, a su vez podrían tener una rúbrica en sí mismo. ¿Ya? Entonces, <coughs> eh, vamos a estudiar ahora con, con el caso que va a presentar la profesora Angélica, cómo podríamos nosotros hacer una versión un poco más reducida de un tablero de elección en lo cual el estudiante elige que podría ser la versión más reducida que uno podría hacer sería con tres trayectorias es decir, aquí eliminamos esos, esos cuadritos de acá y acá para hacerlo más simple ¿ya? en que haya una actividad central eh, que todos los estudiantes tengan que pasar por eso por ejemplo eh, para no digamos salirnos totalmente de un modelo típico que estamos acostumbrados esa podría ser la actividad como la prueba de la unidad, por ejemplo. Si nosotros hacemos docencia universitaria o en ciencia media, lo típico que hace una prueba al final de la unidad, bueno, la ponemos ahí, pero no como una actividad final, sino que algo en que todos tienen que cumplir, pero le vamos a bajar la importancia porque lo más relevante van a ser estas otras. Y una manera en que uno puede organizar esto, que que, por ejemplo, estas actividades que están acá en color un poco naranjo sean como actividades de tipo individual y estas otras sean actividades de tipo grupal. Entonces aquí podemos, eh, eh, por ejemplo, poner las artes escénicas acá como actividades o eh, ahora que estamos en pandemia <ríe> puede ser grabar un video, eh, tener un cierto grado de edición. ¿ya? Entonces, en resumen, eh, ¿cómo... Eh, podemos salir como de esta paradoja de la enseñanza respecto a que el profesor tiene el rol central, es dándole a los estudiantes eh, eh, un, el rol de elegir, eso es lo que en inglés van a encontrar que se llama un eh, contrato de aprendizaje, ¿ya? Que algo que uno puede formalizar con los estudiantes presentándole este tablero de elección y generando una hoja en que firmen un contrato con el profesor. Yo me comprometo en el semestre a hacer esta trayectoria que yo elegí aquí en particular. Entonces el profesor <ríe> se va a transformar en un tutor. No va a estar eh, presente en todas las clases presenciales. Si es necesario, por ejemplo, una manera de aprovechar eh, a la gente que en este periodo de pandemia ha grabado cápsula o ha grabado clase, clase ha sido, sería, por ejemplo, si es muy necesario tener un paquete de clases eh, en este formato tradicional, bueno, déjelo como una actividad eh, central, por ejemplo, de que todo el mundo tenga que ver las clases y contestar preguntas respecto a la clase, así todo el mundo pasa por, entre comillas, la clase, <ríe> la clase expositiva tradicional, que van a ser cápsula, pero el resto del tiempo 
eh, va a ser otro tipo de actividades que van a ser guiadas con el profesor. Y uno puede darse la, la maña de que estas actividades individuales, cuando volvamos a la presencialidad, las agrupe. Entonces, decir, ya, yo voy a la, eh, un tercio del curso, como son tres grandes, para no tener infinitas actividades, un tercio del, del curso tiene que elegir esta, esta o esa. Entonces, eso se los dejo a usted porque eso va a depender de, del contexto individual.